Nu vil jeg lige vise dig, hvordan man, man syr oplægningen med øh, tvillingenålen her. Og de får os både som universal og som øh, stræknål. Det her det er så lige en universal, det er den jeg har. Så der er en chance for, at den rent faktisk springer nogle sting over. Men der findes øh, forskellige bredder, og der findes som sagt en universal eller til stretch eller jersey. Og de findes den her, den er 2,5 mm i bredden, og der findes nogle, der er 4 mm, og det kan også være, at der findes flere sl forskellige slags. Men det vi skal gøre, det er, at vi skal have taget symaskinens nål ud. Hernede, der skulle gerne være sådan en skrue, du kan skrue på, så den her bliver, bliver løs. Og kolben er fuldstændig magen til, altså den, der sidder oppe i maskinen, skulle gerne være fuldstændig magen til på stort set alle nåle. Altså det er i hvert fald til standard symaskiner, der er de ens nærmest, uanset hvad for et mærke. Og så skal den flade ende af nålen, den skal vende bagud. Og op i hullet med den. Og så skruer jeg den bare fast. Der følger jeg gerne en lille skruetrækker med din symaskine her. Sådan. Så skal vi have trådet maskinen. Og oh, jeg prøver lige at, at zoome lidt ud her. Vi skal have trådet maskinen. Og min maskine, den havde... En helt almindelig øh, trådholder, og så har den en ekstra. Ofte så kan man finde nogen i det her ekstra rum, eller hvor man nu har sin, sin værktøj til symaskinen. Og hvis vi nu leger, at jeg ikke har trådet den endnu, så skal vi have trådet den til at kunne sætte tråden fast i en tvillingenål. Og der skal vi have to i. Og hvis du holder øje her, så er det faktisk rigtig smart, hvis du sørger for, at den ene tråd ruller den, den ene vej, og den anden tråd ruller den anden vej, så undgår man lidt, at, at de ligesom sådan vikler sig sammen, mens de kører samtidig. Fordi nu skal vi til at lade som om, at de er en. Og jeg holder dem, jeg ved ikke om du kan se, jeg holder dem øh, sådan lidt fast på hver sin side, så jeg kan tænke, at den der er her, den skal i højre nål, og så sådan sørge for, at de sådan ligger ved siden af hinanden, og ikke sådan krøller helt vildt sammen, mens jeg tråder. Og jeg troede bare, som om det var én tråd. Sådan. Op igennem der. Og nogle symaskiner har... Nu zoomer jeg lige lidt ind her. Nogle symaskiner har to kroge, der sidder her. Øh, en på den ene side af nålen og en på den anden side af nålen, som er beregnet til, når man skal syge med dobbelt nål. Det har jeg ikke i min, og det passer egentlig meget fint. Så kan jeg nemlig vise, hvad man ellers gør. Du putter den ene i den krog, som der er der, og den anden, den lader du bare køre ned sådan her, uden at putte den i en krog. Kan du se tråden her? Den kører du bare herop fra og direkte ned i nålen, i den højre nål. Så den, jeg har puttet i krogen, den putter jeg i venstre nål. Sådan her. Og der kan jeg så ikke bruge min utrolig smarte automatiske nåletråde. Så der bliver jeg nødt til at lige at, at have gang i mine øjne og præcision her. Oh. Og så er det typisk, at når man skal vise noget, så går det bare altid langsomt. Sådan. Den tråd, jeg fik ned igennem krogen, går i venstre nåleøje. Og så den, der kører direkte op fra maskinen her, ned i højre. Sådan der. Fordi jo mere man på, på sin vis holder dem adskilt, jo mindre vil de sådan klude sammen, mens vi syrer. Sådan der. Så har vi fået trådet maskinen til en tvillingenål. Og så er vi klar til at sy vores oplægning. Og når du syr med en tvillingenål, så skal du sy på retsiden af stoffet. Fordi det er der, de to tråde kommer til at lave den der livudsting lige ved siden af hinanden. Den der dobbelt livudsting. På bagsiden kommer undertråden til at lave sådan en, en form for zigzag mellem de to tråde, der er ovenpå. Så vi skal have syet her forfra. Og jeg ved, at jeg har lagt den 2 cm op her. Så jeg tager den cirka sådan 2 mm fra 2 cm. Jeg sætter sømmen her. Øh, eller sætter kanten her cirka 2 mm fra de 2 cm jeg fjerner en nål og så begynder jeg ellers bare at sy som om det var helt almindelig livet sting jeg har stillet maskinen til en stinglængde på 
og helt almindeligt lige ud, fordi vi skal bare sy lige ud, og det er synlige stikninger. Så jeg hæfter og syrer, som om det var helt almindeligt lige udstik. Sådan, og det gør jeg bare hele vejen rundt, og igen fjerner nåle efter hånden og sørger for, at stoffet ligger fladt. Vi gør det bare hele vejen rundt, stille og roligt. Og så er vi ved at nå vejs ende her. Sådan der. Og jeg startede ved en sidesøn. Det nåede jeg ikke lige at sige, da vi gik i gang. Men nu har jeg syet hele vejen rundt. Og det ser sådan her ud. Zoomer lige ind, så du kan se det ordentligt. Det ser sådan her ud. Og så kan du også godt se, at den bølger en lille smule, fordi at det kommer ofte til at give sig her. Men på bagsiden, der er det simpelthen blevet sådan en zigzag. Undertråden har lavet sådan en zigzag mellem hver af de her to overtråde her. Og det kan give sig, så det er ikke noget problem. Så sådan laver man en oplægning med en tvillingenål.